我们现在已经到台北了，而且已经入住到我们租的这个小公寓 Airbnb 里了。然后它呢有两个卧室，我现在非常非常的激动，因为我们要切身的体验一下台湾人的生活了。最让我激动的是，我终于有机会可以去追垃圾车了。看，这有非常详细的说明，周六、周三。不收垃圾，周三和周日不收垃圾，星期一、二、四、五、六收一般垃圾及厨余。然后呢，资源回收包括了这些，收垃圾的时间是每天九点十分到十九点二十四，所以这十四分钟非常的紧迫。这十四分钟我要提着我的垃圾袋冲下去，我听到那个垃圾车的声音，我就要冲下去追垃圾车了。然后我们还要待会儿要去超市买一下垃圾袋儿，那我们现在就去买垃圾袋儿吧，然后买点吃的，买点补给，因为我们的厨房里面有一个电锅，还有一个快煮锅，来给大家看看我们的厨房，这样我就可以在我们的公寓里面做饭，做点早餐啊。看我们的小厨房虽小，但是应有尽有。虽然不是大桶电锅，但是它是个电锅，然后还有一个快煮锅，它没有灶台啊，但是我觉得这个就足够了。我们煮个面啊，面线啊，你看我把我从澎湖买回来的面线、手工面线都拿出来了，澎湖买回来的海菜，还有干贝酱，这些都是命不久矣的角色，就带不回去了，肯定是不可能带回美国的。本来我还想说把这些都带回美国，结果。我每天看着这个手工面线，我每天咽一次口水，每次吞一次口水，所以我们决定这几天把它们吃掉。我们这个 Airbnb 我特别好的一点啊，是它对面过了马路就是大安森林公园这个大安森林公园巨大无比，里边全是树，好像是台北非常非常有名、非常非常厉害的一个森林公园。这样呢，我早上呢去跳个广场舞啥的。广场舞，行了，不说了，我们要去买菜去了。全年，全年离我们住的地方只需要走路两分钟。哦，这是铺水，这不是那种沙场。全联一百六十米，它全联这么近，就在这儿。嘿，理发，你要你准备在市区这儿理发吗？这儿吗？我理发呀。这种理发吗？我觉得我不行。倒是也不是不可以，咱可以。哪天来感受一下？哇，全联哦，有水果，哎，水果蔬菜你都有哦。我要买一袋百香果。这不是是那个吴老师做烤橘子用的吗？这么一大袋不到三美元，九十九台币。买点蔬菜，我们这应该买点葱姜蒜。老板想吃什么水果？其他的除了苹果以外。这一个小番茄这么大盒，五十九元，五十九元是多少美元？一块多，一块。不到两美元。不到两美元，想起来巴哈马那个十三美元八个的小番茄了吗？
么小一个？这么这么小啊？咱得买十盒才能够一顿吧？心心念念的小玉丝瓜，一百零九元一粒，就是三美元。怎么什么都是三美元？十八升啤酒，一个啤酒七十三块钱，来两瓶先。美国能买得到，这儿多少钱？一百三十九元，一百三十九元是多少钱？四美元。这个在美国好像是十十十十美元左右，我不记得具体多少。需要排队，在前面买，就这边的垃圾袋是没有这个款。这样的。还有，还有。翠花，今天调瓜了，调瓜和瓜都是。鲜脆桃花，你早上吃面线的时候可以吃。你是要你是要做药膳排骨面线吗？哎，药膳排骨面线，但马上炖排骨的话就不不做。哎，很有可能、哦，你你明天买了排骨的话，如果说。炖一大锅，第二天早上我们可以吃下面线吃，是不是？各
种各样的泡面。哎，上次朋友说有一个特别好吃的泡面叫啥来着？完了，我没带我的笔记。叫啥来着？那个，大家都说好吃。你让先走走转转。是一度赞，我想起来了，是吗？对，是一度赞，哎呦，应该是叫一度赞吧？应该是一度赞吧？我记得好像是，买一个剥皮辣椒鸡肉面，好不好？嗯。看到了，还有一度赞什么？扣肉面。出门我的小笔记的随身带不能放家里，放后面吧。车装不下了。现在已经买完东西出来了，准备往家走了。然后我就想到了我的一卡通，一卡通我前几天在全家买了很多东西，买了什么充电宝啊、充电器什么的，基本上快花完了，还剩下八百块钱。然后今天我把那个卡给丢了，丢在哪儿了呢？丢在一个计程车上。等我回家再慢慢跟大家说，我为什么会丢在那个计程车上。<笑>这个全联超市啊，真方便啊，就拐个弯不到不不到二百米就能买到。这是台湾本地人的超市。嗯，刚才我们在呃超市门口不是录了一段话吗？然后一大哥走过去，以为我们在找东西，说你们在找什么？可热心可热心了，你们在找什么？你们要去哪里？我说没有在找东西，谢谢你。然后待会儿跟大家说说我们今天。呃、啊，难得的遇到了一个计程车大哥，待会儿回家跟大家聊一下。厨房纸，厨房纸先放在这里。这个毛毯子苹果，嘿、哎、嘿，还有我的葡萄味的台湾啤酒。百香果应该不用放在冰箱里，先放在这边。番茄、冰瓜、脆冰瓜、嗯、香菜、蒜蓉、油豆腐、蒜油油包。现在喝我的牛奶呀、啊，我是我是牛奶脑袋，买了这么多牛奶。年菜，剩下的都不需要放，我把我的十八天啤酒放进去。哈哈哈，我看看保质期是多少？二零二四年四月二号，早着呢。把牛奶打开。
塞满以后就有了家的感觉，是不是？哟，老板的西瓜。直播的时候刚和大家说完我说我来了台湾以后从来没有遇见任何一个人是态度不好的对我们态度不好的哎今天就让我们遇到了哎呀今天这个事儿我觉得值得和大家分享一下因为是我唯一遇到的一个好生气
。然后我就想说，我就跟老板说说，你也不要再问了，你问大大哥本来心情就不好，不要弄得咱咱们大家心情都不好，这多少钱也没多少钱。到最后呢，我们就下了车，到了板桥凯撒，最终的价格是五百三，就是差了一百五十块钱的价格。其实一百五十块钱呢，就是六个包子的事儿嘛，对吧？但是这个大哥心情不好，哎，是吧？就我们希望这个大哥呢，就是开车注意安全，然后，呃，就是希望不开心的事早早过去。老板就后来就跟我说，说是这肯定是绕路了啊，或者怎么着，就别冤枉大哥嘛，就别弄得就那个。老板心里就是不舒服哈，我就说你要不你问问人家那个板桥凯撒的那个叫车的那个小姐姐，说就是大约从板桥凯撒咱们是不是记错了？本来也是应该是五百多块钱，然后那板桥凯撒的小姐姐呢就帮我们查，说从板桥凯撒到松山机场就是应该大预估啊价格就是应该是三百五到四百之间，当然了就是像呃中间停车啊什么堵车啊就肯定会有价格的浮动嘛，然后呢我这不就是这一路。我也被搞的，就是觉得挺难过的嘛。然后掏钱的时候，<笑>就把我的一卡通掏在了人家的车里。希望这个不开心的大哥呢，看到了我的一卡通，他能稍微开心一点。然后希望他能安全驾驶，好吧，就这样吧。就跟大家分享一下这个还蛮有趣的，我觉得还蛮有趣的事情，因为这是我的第一次啊，第一次遇到这么不开心的大哥。刚才和大家直播完了。我决定煮个面，你们真是我减肥路上的绊脚石。我准备用这个快煮锅煮个面，准备煮一半这个，一肚赞。给老板加两根加海参补补，好吃吗，老板？嗯，真不错，这比辛拉面好，<笑>真的比辛拉面好。人家只有正经肉的啊。嗯。嗯。刚才我还很惊讶，你的肉哪来的？嗯<笑>对，刚才老板说，咱们买罐多了吗？我说没有啊，我加了好大一把菜，嗯，然后还每人煎了个蛋。但菜没减多少，没菜菜没减多少，嗯，菠菜嘛，一这种菜菜叶子一煮就没了，大家可以安心睡觉啦。啊，我的减肥路上的绊脚石们，晚安。